মোহাম্মদ আহমেদ নামক আইডি থেকে যে আমার প্রশ্ন হলো আমি প্রবাসে থাকি আরও প্রায় দুই থেকে তিন বছর পরে দেশে যাব এখন আমার জন্য দেশে পাত্রী ঠিক করে রাখা যাবে কি না আর যদি ঠিক করে রাখা যায় পাকাপোক্ত কথা হওয়ার কারণে যদি তার কথা অনেক সময় আমার মনে পড়ে তাহলে কি অন্তরের জিনা হবে দয়া করে জানাবেন নাসির হুসাইন মোহাম্মদ নাদির হুসাইন আইডি থেকে কাছাকাছি প্রশ্ন সালাদুল হাজতের নামাজ পড়ে নির্দিষ্ট কাউকে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে দোয়া করা যাবে যদিও তার সাথে কোনো হারাম রিলেশন নেই অর্থাৎ প্রশ্নটি হল যে এমন এই কারো সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা পাকাপোক্ত হয়ে আছে বা বিবাহের আলোচনা হয়ে আছে এই অবস্থায় যদি বিবাহ সম্পাদিত হতে বিলম্ব হয় তাহলে বিবাহ সম্পাদিত হতে যতদিন বিলম্ব এই বিলম্বের মধ্যখানের সময়ে অন্য আর আট দশজন মাহারাম অন্য আর আট দশজন গায়ের মাহারাম নারীর যেই বিধান তো যেই মেয়ের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে আছে বা বিবাহের আলোচনা চলছে সেই নারীর বিধানও কি একই এটি হলো একটি প্রশ্ন ওনারা জানতে চেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আপনি প্রবাসে থাকেন দুই বছর তিন বছর পরে আসেন কিন্তু যদি আগে থেকে কোনো নারীর সঙ্গে কোনো মেয়ের সঙ্গে বিবাহ চূড়ান্ত করে রাখতে হয় তাহলে কথাবার্তা বলে রাখা যায় কিন্তু এই কথাবার্তার দ্বারা এই সকল আলোচনার দ্বারা সেই নারী আপনার সম্পূর্ণ গায়ের মাহারামি থাকবে বেগানাই থাকবে শুধুমাত্র আলোচনার দ্বারা সেই নারীর সঙ্গে ভিন্ন কোনো সম্পর্ক তাকে নিয়ে কোনো ভিন্ন জল্পনা কল্পনার কোনো অবকাশ ইসলামী শরীয়তের মধ্যে নেই কাজেই যদি এই ধরনের পরিস্থিতি হয় তাহলে আমরা সাজেস্ট করব পরামর্শ দিব যে তার সঙ্গে আগ্দ সম্পন্ন করে নেওয়া হোক আগ্দ করার জন্য এই পাত্র পাত্রী উভয়ে একই জায়গায় থাকা কোনো জরুরি নয় প্রবাস থেকেও শরীয়ত সম্মতভাবে আগ্দ সম্পন্ন করে নেওয়া যেতে পারে সেটির যে পদ্ধতি রয়েছে ইসলামী শরীয় মোতাবেক অর্থাৎ টেলিফোনে তো আর বিবাহ হবে না তবে টেলিফোনের মাধ্যমে এই যদি ওকিল নিয়োগ করা হয় যিনি এখানে উপস্থিত পাত্রী অথবা পাত্রীর অভিভাবক যেই মজলিসে উপস্থিত রয়েছে সেই মজলিসে পাত্রের পক্ষ থেকে ওকিল হিসাবে তার প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কেউ যদি আগ্দ সম্পন্ন করে নেয় তাহলে প্রবাসে থেকেও একজনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন হতে পারে যদি বিবাহ বন্ধন হয়ে যায় তখনই কেবলমাত্র সেই নারী আপনার জন্য হালাল হবে সে নারীর সঙ্গে কথা বলা আপনার জন্য বৈধ হবে সে নারীকে নিয়ে যে কোনো কল্পনা করাও আপনার জন্য বৈধ হবে কিন্তু যদি আগ্দ সম্পন্ন না হয় তাহলে শুধুমাত্র আলোচনার দ্বারা কথাবার্তার দ্বারা সেই নারী আপনার জন্য কোনো বৈধতার সীমানায় পড়বে না কাজে এই ধরনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য হবে শুধুমাত্র আলোচনার করে রেখে দীর্ঘদিনের জন্য এটাকে ঝুলন্ত রেখে এই ধরনের গল্প করা আলাপ আলোচনা করা অথবা কল্পনা করা এটি গুনাহের আওতার মধ্যে পড়ে যাবে আর নাদির হোসেন ভাই যেটি প্রশ্ন করেছেন যে নির্ধারিত কাউকে বিয়ে করার জন্য সালাতুল হাজাত পড়া যাবে কি না তো ভাই সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে এভাবে দোয়া করা চাই যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন খায়রের ফয়সলা করেন কল্যাণের ফয়সলা করেন যদি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন কোনো নির্দিষ্ট জায়গার সাথে নির্দিষ্ট পাত্রীকে নির্দিষ্ট পাত্রকে বিবাহের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যদি খায়ের এবং কল্যাণ রেখে থাকেন তাহলে সেভাবে তার সঙ্গে যেন বিবাহ হয় এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করা চাই নির্ধারিতভাবে কাউকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে চাওয়া যৌমুখের সাথে আমার বিবাহ হয়ে যাক এটি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সঙ্গে আল্লাহর সাথে যে বান্দার সম্পর্ক এবং আল্লাহর কাছ থেকে যে বান্দার কল্যাণ কামিতা আল্লাহর কাছ থেকে যে খায়ের চাওয়া সেটির সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না কাজী এভাবে না বলে যে অমুককে আল্লাহ আমার সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করে দিন এভাবে হাজাতে দোয়া না করে বরং এভাবে দোয়া করবেন যদি অমুকের সঙ্গে আমার বিবাহ আল্লাহ দিন এবং দুনিয়ার দিক থেকে আমার জন্য কল্যাণকারী হয় আমার জন্য যদি ভালো হয় কল্যাণ হয় তাহলে আপনি সেটাকে সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে দিন এভাবে দোয়া করবেন